E olha, enquanto alguns lugares falta água para beber, na rua Zeferino Rodrigues, aqui no bairro do Poço, e o bairro do Poço deveria ser um bairro onde tinha, deveria ter mais água, né? Bairro do Poço. Mas está seco. Há 10 dias, a água limpa, tem água boa lá. A água limpa corre, ó, à vontade. Mas não nas torneiras, na rua. É um vazamento que tem tirado o sossego de quem mora na região. Veja os detalhes na reportagem de Neto Mota, aqui no Fenômeno. Neto. Imagina só o que é passar o dia inteiro trabalhando e ao sair do expediente, ao dar graças a Deus que vai para casa, quando chega em casa, encontrar uma situação dessa. Ó. O estacionamento do prédio encharcado, tomado por água, que inclusive eu vou até sair para a água não bater aqui quando o carro passar. Essa situação que os moradores da rua Zeferino Rodrigues, aqui no bairro do Poço, já está convivendo há 10 dias. Deixa eu só passar para cá para conversar com o Jonathan Mendes, que é síndico aqui do prédio que está passando por essa situação. Jonathan, uma situação bem difícil, quase que eu levava um banho ali, então vocês estão mantendo muito cuidado, né? Realmente é muito complicado conviver com esse tipo de situação de forma rotineira, né? Não é algo que acontece uma vez na vida, Isso já, a gente já está praticamente acompanhando esse tipo de situação durante vários meses. No ano de 2020 isso aconteceu de forma rotineira aqui. A Companhia de Saneamento Básico já fez a abertura dessa rua praticamente inteira. Ficamos quatro meses sem acesso à rua. E aí, ó, água jorrando, são dez dias de água, o líquido mais precioso que nós temos sendo derramado e nada se faz. Então não aparece ninguém da casal, já foram informados, só que infelizmente é aí. É dessa forma que eles tratam o recurso público estadual. E como é? O, qual a justificativa que eles dão? O que é que vocês escutam? Eles não. dizem que vão mandar a equipe? Basicamente isso, vão mandar a equipe, vão resolver o problema, só que está aí, ó. já são quase 10 dias o problema desse jeito e a gente sabe da, do valor que a água está em Alagoas hoje e aí, líquido jorrando, encharcando toda a parte do estacionamento do prédio e atrapalhando, causando inclusive possibilidade de acidente, uma vez que o carro precisa muitas das vezes desviar de pedestres e de outros veículos que também trafegam pela região. E são mais de cinco vagas, cerca de cinco vagas para os carros aqui que ficam na na frente, tomadas pela água. Tomadas pela água, exatamente isso, né? E além disso, a gente também tem o tráfego de alguns veículos, ônibus, que tem aqui a empresa do lado, temos outras empresas de ônibus também aqui que trafegam e que realmente acaba é, inibindo aí uma via, uma mão inteira por conta desse problema causado pela Estabelecimentos comerciais que ficam em frente, né? Exato, essa questão vários estabelecimentos. A gente tem aqui uma, uma empresa de ônibus, a gente também tem aqui um moinho, a gente tem empresas de telefonia, enfim. O, o problema é realmente é, constante para toda a população. Pois é, e reforçando aqui o apelo do Jonathan, a gente pede que a casal dê uma verificada nessa situação, porque ó, os moradores estão bem longe, ou então quando avistam um carro já correm para a calçada para não terem o risco de serem atingidos por água. Aqui do bairro do Poço, Neto Mota. Pois é, no Poço, muita água jorrando, só que não nas torneiras, na rua. Olha aqui, um chafarizão legal, e já que fez um buraco aqui, causando muitos transtornos, segundo os moradores, há mais de 10 dias. Nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação da Casal, e em nota, a Companhia de Saneamento de Alagoas nos informou que incluiu já esse conserto desse vazamento na programação. Portanto, o prazo é de até dois dias úteis. E a Casal também reforça que qualquer morador pode informar vazamentos por meio do call center 0800, 082-0195. Mas segundo o morador, nosso amigo Jonatas, já foi comunicado a casal há 10 dias e amanhã, vai amanhã, vai depois, agora vai vir, então já passou 2, 3, 4, 5 dias e a água continua vazando, não é?